ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പുറത്തു പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മുറിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നാം എല്ലാം ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് ലൈറ്റ് ഇടുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നാം ആദ്യം തപ്പുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഫാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ഇത്രത്തോളം ഇഴുകി ചേർന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വൈദ്യുത ഉപകരണം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഫാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മുറിയിലുള്ള കാറ്റിനെ ശക്തമായി കറക്കി മുറിയിൽ ഒരു എയർ കറണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് കാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഫ്ലോയിൽ നമുക്കൊരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നു ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ഫാൻ കോമണായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് കാരണം ഫാൻ നമുക്ക് ഒരു തണുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചില കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ട് ഫാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നാം ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നും എയർ താഴേക്ക് നന്നായി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം ജനലുകളിലോ വാതിലുകളോ തുറന്നിട്ടയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ പുറത്തു നിന്നുമുള്ള എയറിനെ ഉള്ളിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ അത് നോർമലി വലിയ കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ മുറിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഗുണമല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് സത്യം ഇതുവരെ ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകളെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രിയോ മുപ്പത്തി നാല് ഡിഗ്രിയോ ആണ് ചൂട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് എയറാണ് കൂടുതലും ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് എയറാണ് വന്ന് തട്ടുക ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചൂട് എയർ വന്ന് തട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആകും ഡ്രൈ ആകുകയും നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂളാകാനായി നാം ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ക്ഷീണവും എക്സോഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ചൂടുള്ള കാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജലാംശം അത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം മറ്റൊന്ന് നാം ജനലുകളും വാതിലും തുറന്നിട്ടാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് കൂൾ എയർ കൊണ്ടു തരിക എന്നാൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുടുംബം ഒരു മുറിയിൽ അടച്ചിട്ട ഒരു മുറിയിൽ ഫാൻ ഇട്ട് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നിങ്ങളുടെ മുറിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ക്ലൈമറ്റിൽ ഒരു ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് നിങ്ങളുടെ മുറിയിലുള്ള ചൂടെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു മൂന്ന് പേർ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു മുറിയിൽ ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മുറിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആ എയറിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തും ചുരുക്കത്തിൽ മുറിയിൽ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറുള്ള കാറ്റ് തന്നെ തുടർച്ചയായി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും പലപ്പോഴും രാത്രിയിൽ ഫാനിനടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ വരുന്നതിന് കാരണം തന്നെ മസിലുകളിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഹോട്ട് എയർ ചൂട് കാറ്റ് തട്ടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പലർക്കും ഇതത്ര അറിവുള്ള കാര്യമല്ല സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം അത്ര കാര്യമായി ബാധിക്കാറില്ല എന്നാൽ വയസ്സായവരെ അതായത് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ തുടർച്ചയായി ഫാൻ ഇട്ട് കിടക്കുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അവർക്ക് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അതിനാൽ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റായി ശരീരത്തിലേക്ക് കാറ്റ് തട്ടാതെ അല്പം മാറി കിടക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് കാറ്റിനെ ശക്തമായി അടിച്ചു കറക്കി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുക നാം കണ്ണിൽ കാണാത്ത വളരെ ചെറിയ പൊടിയുണ്ട് മുറിയിൽ ഈ പൊടിയും ഫാനിനൊപ്പം കറങ്ങി ആ ഓസിലേറ്ററി എയറിൽ കറങ്ങി നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്കും നമ്മുടെ വായിലേക്കും തട്ടുന്നു പലപ്പോഴും ഫാൻ ഇട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന നാം ഒരു മുറിയിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മൂക്കടയുന്നതിനും കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ രാത്രികളിൽ
ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പലപ്പോഴും എ സി ആണോ ഫാൻ ആണോ നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ പലരും ഫാൻ ആണ് നല്ലത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും ക്ലിനിക്കുകളിൽ അസുഖമായിട്ട് കുട്ടികളെയോ മുതിർന്നവരെയോ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവർ പറയുന്നതാണ് ഡോക്ടറെ മുറിയിൽ ഫാനുണ്ട് എ സി ഉണ്ട് എന്നാൽ എ സി ഉപയോഗിക്കാറില്ല എ സി ഉപയോഗിച്ചാൽ അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതായത് മെഡിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ സി ആണ് ആരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ നല്ലത് അതിന് കാരണം മുറിയിലേക്ക് എത്തുന്ന കാറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ അടച്ചിട്ട ഒരു മുറിയിൽ ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള എയർ തന്നെയാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ നിങ്ങളുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മുറിയിലുള്ള പൊടിയും എല്ലാം തന്നെയാണ് തിരിച്ച് ബ്ലോ ചെയ്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ എ സി എന്താണ് ചെയ്യുക മുറിയിലുള്ള എയറിനെ വലിച്ചെടുത്ത് കളയുകയും ഒപ്പം പുറത്തുള്ള ഫ്രഷ് എയർ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ എ സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ട് കാരണമാണ് പ്രധാനം ഒന്ന് മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രധാന സ്വഭാവമുണ്ട് എ സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാരണം എ സി കൂടുതൽ കറണ്ട് എടുക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക ആദ്യം എ സിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പതിനെട്ടോ പതിനേഴോ ആക്കി മുറി ആദ്യം നന്നായി തണുപ്പിക്കും തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുറി നന്നായി തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എ സി ഓഫ് ചെയ്ത് ഫാൻ ഇട്ട് കിടന്നുറങ്ങും എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയണം നാം എ സി ഇട്ട് മുറി തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുറി പതിനേഴ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പതിനേഴ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉയർന്ന് തിരിച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടിലേക്ക് വരും കാരണം നിങ്ങളുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് മുറിയിലുള്ള ഹീറ്റ് എയർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ തിരിച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടിലേക്ക് വരും അതായത് നിങ്ങൾ പതിനാറ് വച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് വച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടിലേക്കും വരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ആ മുറിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രിയോളം കൂടുന്നു ഇങ്ങനെ മുറിയിൽ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും പലർക്കും എ സി ഇടുമ്പോൾ അസുഖം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് മറ്റൊന്ന് എ സിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എ സി ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എ സിക്കുള്ളിൽ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊടിയിൽ തന്നെ ഫംഗസ് കൂടുതൽ വളരുന്നു ഈ ഫംഗസ് നിങ്ങൾ മുറിയിൽ എ സി ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ സിക്കുള്ളിൽ ഉള്ള ഫംഗസിൻ്റെ സ്പോസ് ഈ മുറിയിലേക്ക് തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു അതും തുമ്മലും ശ്വാസമുട്ടലും പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും അതിനാൽ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എ സിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലാതെ മുറിക്ക് ഒരു കം ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് പോലെ തണുപ്പിച്ച് കൂളാക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ല ലക്ഷ്യം അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ അതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ചോ ഇരുപത്താറോ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ തണുപ്പിക്കുന്നത് രോഗകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എ സി ഉണ്ട് ഇൻവെർട്ടർ എ സി ഉണ്ട് അതിന് ഫാനിനെ കാട്ടിൽ അല്പം കൂടുതൽ മാത്രമേ കറണ്ട് ഉപയോഗം വരുന്നുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയുമില്ല കംഫർട്ടബിളായി ഉറങ്ങാനും സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും വരുന്നില്ല അതിനാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എ സി ആണോ ഫാൻ ആണോ നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എ സി തന്നെയായിരിക്കും ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറക്കുകയും അരുത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും ബെനിഫിഷ്യലാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം ബൈ